பிள்ளைகள் பிறக்கிறாங்க ஈசாக்கு ஈசாக்கு யாரு ஆப்ரஹாம் மகன் ஆப்ரஹாமனுடைய மகன் ஈசாக்கு ஈசாக்குக்கு இப்போ ரெட்ட புள்ள பிறக்குது ஈசாக்கோட ஒய்ஃப் ரெபேக்கா ரெட்ட புள்ள பெறுது அப்போ முதலாவது ஒரு புள்ள பிறக்குது அந்த பிள்ளைக்கு பேர் வைக்கிறாங்க என்ன பேர் ஏசா ஏசானா தமிழில் என்ன இல்லை ஏசாங்கிற பேருனுடைய அர்த்தம் என்ன தமிழில் நான் சொல்லவா மயிர் அழகன் உடம்பெல்லாம் முடி இப்போ வாசிச்சிங்க தானே ரோமம் சில குழந்தைங்களை பார்த்துருக்கீங்களா வெள்ளையாக ரெட்டிஷாக இருக்கும் ஆனால் உடம்பில் நிறைய முடி முடியாக இருக்கும் அப்படி தான் இவன் பிறந்தான் சரியா அப்போ அவனுக்கு என்ன பேர் வச்சாங்க மயிரழகன் மயிரழகனுங்கிறத மயிலா மயிலா சிங்கலிங் கேனோட மயிலா எங்கே புறா மயில் அது அப்போ அவனுக்கு மயிரழகன்னு பேர் வச்சுட்டாங்க ரெண்டாவது ஆள் இருக்கான்ல அவன் மொதல் ஆள்கிட்ட காலை பிடிச்சிட்டு தான் வெளியே வந்தான் அப்போ அவனுக்கு பேர் வச்சாங்க என்ன காலை பிடிச்சி இழுக்கிறவன்ட்டு காலை பிடிச்சி இழுக்கிறவங்கிறது எப்ரே மொழியில் என்ன யாக்கோவ் தான் யாக்கோப்னு சொல்கிறது இப்போ காலை பிடிக்கிறவன் நான் கொஞ்சத்துக்கா பிடிப்பா இழுக்கிறதுக்கு தானே பிடிப்பா இழுக்கிறது எதுக்கு இழுக்கிறான் ஏமாத்துறதுக்கு தானே அதனால் யாக்கோபுனா என்ன அர்த்தம் ஏமாற்றுக்காரன்னு அர்த்தம் எத்தன்னு அர்த்தம் ஓகே காலை வாடுறவன் காலை பிடிப்பவன் அர்த்தம் இப்போ இந்த ரெண்டு பேரும் ஈசாக்கிட மகன்மார் இப்போது ஈசாக்குக்கு ஈசாக்கினுடைய பொறுப்பு என்ன ஆப்ரஹாம் ஆப்ரஹாம் யார் ஆப்ரஹாம் பாபிலோனில் வாழ்ந்த ஒரு ஆள் ஊருங்கிற இடத்துல வாழ்ந்தார் சரி தானே அவரை தான் ஆண்டவர் அழைச்சி கொண்டு வந்து இப்போ இந்த நாட்டில் வச்சுருக்கார் இப்போ ஆப்ரஹாமனுடைய சந்ததி மூலமாக தான் தன்னுடைய ஜாதி தன்னுடைய தெரிந்து செய்யப்பட்ட தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜாதி வரப்போகுது அப்போ ஆப்ரஹாமுக்கு நிறையா சொத்து இருந்துச்சு அவர் அங்கே பாபிலோனில் இருக்கும்போதே பெரிய கோடீஸ்வரன் அது போக அவருடைய கதையை நீங்கள் வாசிங்கன்னா எகிப்தில் வச்சலாம் நிறையா சொத்து அவருக்கு கிடச்சிச்சு பெரிய பயங்கர பணக்காரன் அவர் இப்போ அவருடைய மகன் ஈசாக்குக்கு தான் அவ்வளவு சொத்தும் போச்சு சரியா இப்போ ஈசாக்குக்கு சும்மாவே அறுபது வயசு இந்த ரெண்டு பயல்களும் பிறக்கும்போது அப்போ இந்த பயலுக வளரும்போது எப்படி வளரணும் அவ அவனுடைய பொறுப்புக்கேற்ற மாதிரி வளரணுமா இல்லையா ஆ இப்போ இந்த அவங்களோட கலாச்சாரத்தின்படி இந்த அப்பனுடைய சொத்தை முழுக்க பாதுகாக்க வேண்டியவன் யார் ஏசா சரியா இப்போ அடுத்த வசனத்தை வாசிங்க இந்த வசனத்தை நான் விளக்கப்படுத்தினா தான் உங்களுக்கு புரியும் இப்போ இவங்க கொஞ்சம் வளர்ந்து வந்துட்டானுங்க ஆ ஒரு இருபது முப்பது வயசு ஆயிடுச்சு இப்போ என்ன தெரியுமா பண்ணுறான் அந்த ஏசா பைய வேட்டைக்காரன்னு போட்டிருக்கு இல்லையா வன சஞ்சாரின்னு போட்டிருக்கு இந்த வேட்டைக்காரங்க வன சஞ்சாரின்னா என் யார் தெரியுமா இவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்துக்கிடுவாங்க சேர்ந்துக்கிட்டு நிறையா வேலைக்காரங்களையும் எடுத்துக்கிறது குதிரை கழுதன் எல்லாம் செட் பண்ணிக்கிறது செட் பண்ணிக்கிட்டு நிறைய அம்பு வில் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு காட்டுக்கு போனாங்கன்னா ரெண்டு மூணு கிழமைக்கு பிறகு தான் வருவாங்க சரியா காடுக உள்ளுக்கு போயிட்டு மிருகங்களை வேட்டையாடி வேட்டையாடி அந்த காலத்தில் ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் இல்லை இல்லை அதனால் வேட்டையாடுற மிருகங்களை உடனே வெட்டி அந்த தோல் எல்லாத்தையும் எடுத்து காய வச்சு இந்த இறைச்சிய தேனில் போட்டு மரங்கள் எல்லாம் போட்டு காய வச்சு சரியா ஒரு ரெண்டு மூணு கிழமைக்கு பிறகு பிடிச்ச எல்லாத்தோடையும் ஊருக்கு திரும்பி வாரது வந்தா எல்லாரும் பாராட்டுவாங்க வா உஷா என்னென்ன நிறைய மா நிறைச்சி மர இறைச்சி அந்த இறைச்சி இந்த இறைச்செல்லாம் கொண்டாந்துருப்பாங்க அதெல்லாம் பிரித்து பிரித்து கொடுத்து ஆ என்ஜாய் பண்ணி ஒரு நாலஞ்சு நாள் இருந்தாங்கன்னா திருப்பி போர் அடிக்கும் மச்சாம் போமா திருப்பி அப்படின்னு பிளான் பண்ணுவானுங்க திருப்பி போயிடுவானுங்க விலங்குதா அதுக்கு தான் வன சஞ்சாரி வன சஞ்சாரினா காட்டில் வாழ்கிறவன் அவங்க காட்டில் தான் கூட நேரமே இருக்கிறது விலங்குதா ஆனால் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க காடுகளில் போயிட்டு அம்பு வில்ல வேட்டை ஆடிலாம் இருக்கும்போது பாடி எல்லாம் சும்மா எப்படி இருக்கும் சும்மா சிக்ஸ் பேக் பாடி சும்மா அப்படி இருக்கும் அப்போ பார்க்குற ஆக்கள் எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க ஏசாவை பார்த்து வா சூப்பர் உடம்புடா ஆ நீலாம் மாற சூப்பர் ஸ்பா ஸ்மார்ட் ஆர்டானெல்லாம் சொல்லுவாங்க தெரியுமா அப்போ பொம்பளை பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் இவங்க என்ன பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும் ஐயோ கட்டினா இப்படிப்பட்ட ஒருத்தனை தானே கட்டணும் அப்படி இப்படிலாம் இருக்கும் சரி தானே
யாக்கோப் அவர் பாட்டுக்கு வீட்டில் வந்து அவர் மம்மி பின்னாலே தான் சுற்றிக்கிட்டு இருப்பார் மம்மி அங்கே போச்சுன்னா இவர் பின்னாலே போவார் மம்மி இங்கிட்டு வந்தால் இங்கேயாலே போவார் சரியா அவருக்கு வீட்டில் சமைக்கிற சாப்பாடெல்லாம் தெரியும் யார் யார் வீட்டுக்கு வந்து போகிறான்னு தெரியும் சரியா எத்தனை பேர் வேலை செய்கிறாங்கன்னு தெரியும் ஆயிரக்கணக்கான வேலைக்காரங்க இருந்தாங்க ஆயிரக்கணக்கான ஒட்டகங்கள் கழுதைகள் எல்லாம் இவங்களுக்கு இருந்தது ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் காணி பெரிய பணக்காரங்க அப்போ யாக்கோபு இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு ஏசா என்ன பண்ணுறாரு அவர் ஸ்டைல் காடு இப்போ நல்லா கவனிங்க ஒரு முக்கியமான ஒரு பாடத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இந்த வெளியால் பார்க்கும்போது இந்த ரெண்டு பேரையும் எல்லாருக்கும் யாரை பிடிக்கும் தெரியுமா ஏசாவை தான் பிடிக்கும் ஏன் பார்க்கவும் ஸ்மார்ட் அவன் வேலையும் சும்மா இந்த இப்போ ஒரு ஆம்புலன்ஸ் சொன்னால் எப்படி இருக்கணும் சும்மா அடி ஏய் 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 ஏன்னு நடந்து போனால் யாருக்காவது அவனை பார்க்க ஆசை வருமா அப்படிப்பட்ட ஒருத்தன் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்டாக இருக்க நீங்கள் விரும்புவீங்களா அப்படிப்பட்ட ஒருத்தனால் லவ் பண்ணிக்க லைன் அடிக்காவது தோணுமா தோணுமா அப்போ யார் எப்படிப்பட்ட ஆளை பார்த்தா சும்மா நமக்கு ஃப்ரெண்டாக இருக்கணுன்னா எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் ஸ்மார்ட்டாக ஆக்டிவாக இல்லையா சும்மா அப்படி ஓடி திரிஞ்சி பாஞ்சி அப்படி ஆனால் ஒரு பயங்கர பிரச்சனை இருக்குது தெரியுமா இந்த ஏசானால் இவங்கட முழு சொத்துமே இல்லாமல் போக போகுது தெரியுமா ஏன் கொஞ்ச நாளில் அப்பா ஈசாக்கு சாக போகிறார் சும்மாவே கிளவே சரி அப்பா செத்துட்டால் முழு சொத்தும் யாருக்கு இங்கே வரப்போகுது ஏசாவுக்கு இப்போ ஏசாவுக்கு சொத்து உரிமை வந்தால் இவனுக்கு தெரியுமா எவ்வளவு சொத்து இருக்குன்ட்டு தெரியாதே எத்தனை ஆடு மாடு குதிரை கழுத ஒட்டகம் இருக்குன்னு இவனுக்கு தெரியுமா தெரியாது எத்தனை வேலைக்காரங்க வேலைக்காரி இருக்காங்கன்னு தெரியுமா தெரியாது அப்போ நினைச்ச மாதிரி அவமே அவனுக்கு தேவையானதை அள்ளிக்கிட்டு போகலாம் இவனுக்கு தெரியாது அப்படி சொந்தக்காரருக்கு உரிமையாளருக்கு தெரியலைன்னா உள்ள கீழே இருக்கிறவன் விளையாடுவானா இல்லையா ஆ விளையாடுவான் தானே அப்போ ஏசா இப்படி வன சஞ்சாரியமாக வேட்டா வேட்டக்காரனாக இருக்கிறது உலகத்தின் பார்வைக்கு நல்லா இருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவர் பார்வைக்கும் உண்மையான பொறுப்புன்னு வரும்போதும் நல்லதா இல்லை ஆனால் யாக்கோபை பார்க்கும்போது எல்லாருக்கும் போர் அடிக்கும் அவன் வீட்டிலே தானே கிடக்குறான்ட்டு ஆனால் உண்மையாக அந்த யாக்கோபு மூலம்தான் அந்த ஈசாக்கனுடைய முழு சொத்தும் காப்பாற்றப்பட போகுது புரியுதா அதனால் உங்களுக்கு ஒரு அட்வைஸ் ஒன்று கொடுக்குறேன் கேட்டுக்கிறங்க இந்த உலகத்தில் உள்ள நல்ல பேர் வாங்கணும் உலகத்தில் உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு அட்ராக்ஷனாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டு ஏசா மாதிரி பொறுப்பு இல்லாமல் ஆக்கிறாதீங்க நீங்கள் எல்லோரும் கிறிஸ்தவ பிள்ளைகள் அப்படிதானே இந்த உலகத்தில் எத்தனை கிறிஸ்தவ பிள்ளைகள் இருக்காங்க கொஞ்சம் பேர் தான் நிறையா இருக்கிறது யார் ஆண்டவர் அறியாத வாலிபர்கள் அப்போ இன்றைக்கி ஆண்டவர் அல் அறியாத வாலிபர்கள் வாழ்கிற உலகத்தில் ஒரு கொஞ்சம் பேராகிய உங்களை தான் ஆண்டவர் வச்சுருக்கார் உங்களை வச்சு தான் பெரிய காரியங்களை அவர் செய்யணும் அப்போ நீங்கள் அடே நான் ஆண்டவருக்குள்ள என்னத்தை சாதிக்கணும் நான் சர்ச்சில் என்னத்தை படிக்கணும் நான் எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளாக வரணும்னு நீங்கள் நினைக்காமல் வாழ்ந்துட்டீங்கன்னா கடைசியில் ஆண்டவர் யாரை வச்சு அவருடைய விஷயங்களை சாதிப்பார் யோசிக்க பார்க்கலாம் சரி என்னுடைய சாட்சியை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வாலிபர்களுக்கு சொல்கிறது தப்பே இல்லை சரியா நான் பதினஞ்சு வயசுலேயே சிக்ஸ் பேக் பாடி காரன் சரியா சைனீஸ் கும்ஃபு டீச்சர் நான் சரியா நான் வீட்டுக்கு வரும்போது சொல்லுவாங்க இங்கே பாஞ்சி வந்து தலைக்கிழ நில்லுங்களேன்ட்டு அப்போ நான் பாஞ்சி போயிட்டு செவத்தில் அப்படியே ஓடி இப்படி சுற்றி வந்து அப்படி நிற்கிறது எங்கள் அம்மாமார் எல்லாம் பார்க்குறதுல ரொம்ப ஆசை அவ்வளவு பயங்கர ஒரு ஆக்டிவாக இருந்தேன் அது மாத்திரமா மியூசிக் ஃபீல்டையும் இருந்தேன் டிவியில் இருந்தேன் அதனால் பார்க்குற பொம்பளை எல்லாம் என்னை லவ் பண்ணிச்சு சரியா அந்த காலத்தில் இப்போ மாதிரி மொபைல் ஃபோன் இன்டர்நெட்டெல்லாம் கிடையாது ஐநூற்றி இருபத்தேழு லவ் லெட்டர் எனக்கு வந்துச்சு அந்த ஒரு வருஷத்தில் ம் விளங்குதா அப்போ அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் எப்படி ஒரு அட்ராக்ஷனாக நான் அந்த நேரம் இருந்திருப்பேன்ட்டு சரி நான் அப்படியே இருந்திருந்தேன்னா இன்னைக்கு எனக்கு அந்த சிக்ஸ் பேக்கை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்குரிய அந்த ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் இருந்திருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இல்லை ஏன் உடம்பு டயர்ட் ஆகிரும் சரிதானே 
அந்த அளவுக்கு முடியாது வியாதிகள் வர ஆரம்பிக்கும் சரியா நான் அப்படியே மியூசிக் ஃபீல்டில் இருந்திருந்தேன்னா நான் அந்த அளவு மேலே போயிருப்பேன்னா இல்லை ஒரு சீசனில் ட்ரெண்ட் மாறணுன்னா எனக்கு தெரியாது ஒரு புது ஜென்ரேஷன் வந்திருக்கும் இப்போ அதே இடத்துல இன்றைக்கி ஸ்ரீலங்காவில் எத்தனை பேருக்கு என்ன தெரியும் அப்படியே இவன் தான் அந்த சுரேஷ் பாபுவானா நம்பவே மாட்டாங்க விளங்குது அவங்களுக்கு இந்த புகழ் பணம் ஸ்டைல் இதெல்லாம் அந்த சீசனோடு போயிடும் விளங்குதா ஏதோ ஒரு குருட்டு சான்ஸில் மாதிரி பதினேழு வயசில் ஆண்டவர் என்னையே பிடிச்சிட்டார் பிடிச்சின ஆண்டோட ஊழியத்துக்கு வந்தபோது உலகம் என்ன தெரியுமா சொல்லிச்சு என்னை பார்த்து ஐயோ அந்த எதிர்காலம் போச்சே ஒரு நல்ல ஃபைட்டர் நீ இப்போ இப்படி பைத்தியக்கார மாதிரி ஆயிட்டியே ஒரு நல்ல மியூசிஷியன் நீ எல்லாம் இல்லாமல் போச்சேன்னு எந்த அப்பா எந்த அப்பா கூட அப்படி சொல்ல ஆரம்பித்தார் சரியா எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு கம்பெனியில் மேனேஜராக இருந்தார் அங்கே மூவாயிரம் கேர்ள்ஸ் வேலை செஞ்சாங்க ஜனதா காமன்ஸ்னு சொல்லி நாலு மாடி கட்டணம் இப்படி ரவுண்டாக இருக்கும் அப்போ நான் வந்தால் எவ்வளாவது ஒருத்தர் என்னை கண்டுட்டு வந்தால் சுரேஷ் பாபுன்னு சொல்லிவிட்டு வா அவ்வளவு பேரும் அந்த மெஷின்ஸை விட்டுட்டு வந்து எட்டி பார்த்துக்கிட்டு ஓ சுரேஷ் பாபு சுரேஷ் அப்படின்பாளுங்க எங்கள் அப்பாவுக்கு பெரிய பெருமை அப்படியே என் மகனுக்கு இருக்கிற இதை போகிறோம் அப்படின்னு அவர் வந்து இப்படிலாம் போவார் இப்போ நான் ஊழியத்துக்கு போகிறேன்னு சொல்லும்போது என் அப்பாவுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் அவர் சொன்னால் டே ராஸ்கல் ஊழியத்துக்கு போகிறது ஏன் மாதிரி வயசு வந்த பிறகு போகணும்டா இந்த வயசில் தாண்டா நீ அனுபவிக்கணும் இதெல்லாம் விட்டுட்டு போகிறேங்கிறியடா கம்பெனியில் கார் கொடுத்து வச்சுருக்கா அவனை எவ்வளோ சம்பாதிக்கிற ஐயோ மூணு ஏர் கண்டிஷன் ரூம் ரூம்ஸ் வச்சுருந்தேன் கொழும்பில் அவ்வளோ காசு இப்படி இதெல்லாம் விட்டுட்டு போறியாடான்ட்டு ஆனால் அன்னைக்கு ஆண்டோட கிருபையால் ஏசா மாதிரி அந்த உலகத்தின் பின்னால் போகிறத விட்டு புட்டு யாக்கோபு மாதிரி நான் ஆண்டவருக்குள்ளே வந்தேன்னா இன்றைக்கி வரைக்கும் ஆண்டர் என்னை ஆசீர்வச்சு வச்சுருக்கார் விளங்குதா அதனால் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த வாலிப காலத்தில் சும்மா அந்த வாலிப காலத்தில் இருக்கிற கிக்குகள் இதுகளை நம்பி அதெல்லாம் நிற்கும்னு நினைக்காதீங்க உங்களுக்கு எத்தனை வயசு ராசா பதினஞ்சு நீங்கள் நம்பினா நம்புங்க நம்பாட்டி விடுங்க எனக்கும் ஒரு நாள் பதினஞ்சு வயசு வந்தது நானும் பதினஞ்சு வயசில் வாழ்ந்திருக்கிறேன் அந்த பதினஞ்சு வயசில் நான் இப்படி இருக்க மாட்டேன் நான் வந்து அந்த வயசில் தான் நான் ஃபைட்டிங் கற்றுக்கிட்டேன் அந்த வயசில் தான் நான் சிக்ஸ் பேக் பாடியை காட்டினது அதோடு அப்படி ஒரு பெரிய வீரனான எல்லோருக்கும் என் மேலே பயங்கர ஒரு அட்ராக்ஷன் வந்தது ஆனால் இப்போ எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு அப்போ ராசா நீங்களும் ஏன் மாதிரி ஒரு நாள் வர போகிறீங்களா இல்லையா நீங்கள் எல்லாம் ஏன் மாதிரி ஒரு வயசுக்கு வர போகிறீங்களா இல்லையா அந்த நேரத்தில் நீங்கள் இங்கே மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல உட்காந்துக்கிட்டு மற்றவங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை உங்களுக்கு இருக்கணும் இந்த வாழ்க்கையில் நீங்கள் என்ன சாதிச்சிங்கன்னு சொல்லக்கூடியதாக இருக்கணும் ஓ ஆனால் அந்த காலத்தில் சிக்ஸ் பேக் அது இப்போ செல்லுபடி ஆகாதுங்க அந்த காலத்தில் மியூசிஷியன் அது இப்போ யாரும் கணக்கெடுக்க மாட்டாங்க ஆமாவா இல்லையா ஆ கணக்கெடுக்கிறது கொடுங்க என் கையையும் காலையும் பிடிச்சி பார்க்குறவன் நொம்ப கூட மாட்டான் பொய் நீ கதை விடுற இங்கே பாரு இது சிக்ஸ் பேக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஆமாம் முந்தி சிக்ஸ் பேக்கில் செஞ்சது இப்போ ஒன் பேக்கில் செய்கிறேன் நான் அப்படின்ட்டு ஒன் பேக் அதுவும் பிக் பேக் வழங்குதா ஆண்டவர் அவங்க எல்லாத்தையும் வச்சு பெரிய காரியம் செய்ய விரும்புகிறார் முத இதில் என்ன படிச்சிங்க ஆண்டவருக்கு தேவையானதை கொடுங்க அவர் ஆண்ட ஆண்டர் என்னத்தை கேட்குறாரு சர்றத்தை கேட்குறாரு நான் பதினேழு வயசில் சர்றத்தை கொடுத்துட்டேன் சரியா அதனால் இன்றைக்கு வரைக்கும் என் சரீரத்தை ஆண்டர் உலகம் புறா கொண்டு போகிறாரு இப்போ நான் உலகத்தில் இருந்திருந்தேன்னா என் பாட்டு மட்டும் உலகம் புறா போயிருக்கும் நான் சினவனில் உட்காந்துருந்துருப்பேன் சரி தானே ஆனால் இப்போ நான் சரீரத்தை கொடுத்தோன்னே ஆண்டர் என்ன பண்ணுறாரு இந்த சரீரம் உலகம் பூரா போகுது எத்தனையோ பேருக்கு நின்று பிரசங்கம் பண்ணுது எத்தனையோ பேர் ஆண்டருக்குள்ளே கொண்டாடுது எத்தனையோ பேருக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்குது பெரிய ஆண்டர்ட புக்கில் என்ட மார்க்ஸ் ஒவ்வொரு நாளும் விழுந்துகிட்டே இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ இன்றைக்கெல்லாம் காலில் பத்து மணிலேருந்து படிச்சு கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன் இதெல்லாம் மார்க்ஸ் தானே பாயிண்ட்ஸ் தானே இல்லையா ஆ ஆண்டவர் ஒரு ஊழியக்காரனாக மாற்றி இருக்கிறார் எவ்வளோ பெரிய ஆசீர்வாதம் இதில் எனக்கு கைத்தட்டு வராது எனக்கு பாராட்டு வராது 
ஆனால் ஆண்டருடைய நாமத்துக்கு மகிமை வருது எது நிலச்சி நிற்க போகுது ஒரு நாள் நான் பரலோகத்துக்கு போகும்போது ஆண்டர் சொல்லப்படுறாரு சுரேஷ் வாடா வா பெரிய காரியம் அவனே வச்சு செஞ்சு முடிச்சேன்டான்னு நான் சொல்ல முடியும் பவு சொல்கிற மாதிரி நல்ல போராட்டம் போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் விளங்குதா அந்த லெவல் உங்களுக்கு வரணும் அது இந்த உலகத்தின் விஷயங்களை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தால் வராது ஆண்டர்கிட்ட கேளுங்க ஆண்டரே நான் ஒரு சாதனையால் நான் என்னையை மாற்றுங்க ஸோ அந்த டெம்பரரி இதுகள் பின்னால் நீங்கள் போகாதீங்க புரியுது அவங்களுக்கு அப்போ வெளிய வெளியாட்களினுடைய பார்வையில் போதுமா இன்னொரு கட்டாயம் அது இல்லை நாம் நான் முடிஞ்சு வேணால் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஏதாவது டீச் பண்ணலாம் எயிட் வரைக்கும் போமா சரி இந்த ரெண்டு பேர்ட்ட ஒரு ஃபேமஸ் கதை ஒன்று இருக்குது தெரியும் தானே உங்களுக்கு என்ன கதை இந்த சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை ஏசாக்கிட்டால யாக்கோபு ஏமாத்தி வாங்கிக்கிட்டாங்கிற ஒரு கதை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க தானே ஆ அது என்னன்னு தெரியுமா அந்த சப்ஜெக்ட் என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு ஆ இப்போ யாக்கோபை பற்றி கொஞ்சம் கேவலம் மாத்தானே பேசுகிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஏமாற்றி அண்ணனை ஏமாற்றி வாங்கி போட்டான் அப்படின்ட்டு சரியா இல்லை பாப்பா அந்த காய் நாபேல் மாதிரி தான் சரியா வாசிங்கலே இருபத்தொம்பதாவது வசனம் அதிகாம இருபத்தஞ்சில் இந்த வசனம் முப்பத்தி நாலாவது வசனம் எப்படி முடியுது ஏசா தன் சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை அலட்சியம் பண்ணினான் இப்ப இந்த கதையை நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அப்போ உங்களுக்கு புரியும் என்ன நடந்திருக்குன்ட்டு இப்போ இந்த கதையில் முதல் எப்படி நீங்கள் வாசிச்சிங்க இவன் வெளியிலேருந்து எலட்சி போய் வாரானா யார் ஏசா எலட்சி போய் வாரானா தம்பிக்காரன் என்ன செய்கிறான் யாக்கோபு கூல் சமைச்சிக்கிட்டு இருக்கான் அண்ணன்காரன் வந்து கேட்குறான் தம்பி அந்த செக்கப்பு கூடில் கொஞ்சம் தாடா அப்படின்னு இந்த படவா கொஞ்சம் கூட ஈ விறக்கம் இல்லாமல் சொல்கிறான் உன்னுடைய சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை எனக்கு வித்துரு நான் உனக்கு கூழ் தாரேன்ட்டு ஆ இது குடிக்கிற கூழ் இல்லை கூழ் ஒரு 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 சுப் மாதிரி ஒன்று அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது எங்களுக்கு இந்த யாக்கோபு ஈ விறக்கம் இல்லாத ஒருத்தேன் இல்லையா அவன் பசியில் வந்து கேட்கும் போது இவன் பாருங்கள் கொடுக்குறான் இல்லை பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஏமாத்துக்காரனாக இருக்கிறான்னு தான் நினைக்க தோணுது அப்படி தான் நினைக்க தோணுது ஆமாவா இல்லையா ஆனால் கதை அப்படியே இல்லை இப்போ கொஞ்சத்துக்கு போதும் உங்களுக்கு சொன்னேன் தானே அவன் வேட்டைக்கு போயிட்டு எப்படி வருவாங்க இவங்க வேட்டைக்கு போயிட்டு எப்படி வருவாங்க வேட்டைக்கு போயிட்டு எப்படி இருப்பாங்க ரெண்டு மூணு கிழமை அங்கே மரங்களுக்கு மேலே அந்த வீடுகளெல்லாம் செஞ்சு கூடாரங்களெல்லாம் போட்டு அதில் இருந்து எங்கே சும்மா பயலுகள்லாம் நிறையா பேர் போய் மிருகங்களை வேட்டையாடி அங்கே மிருகங்களெல்லாம் அந்த தேவையான சாப்பாடெல்லாம் சுட்டு சுட்டு சாப்பிட்டு சும்மா கும்மு கும்முன்னு தான் இருப்பானுங்க இவனுங்க ஒன்றும் பசியில் வரமாட்டேன் இங்கே சரியா நல்லா தின்னு கொளுத்துட்டு தான் வாரது என்ன பிரச்சனை கலப்பு இருக்கும் நீ கலப்பு இப்படி ஒரு சிக்ஸ் பேக் காரனுக்கு கலப்பு ஒரு கலப்பா இல்லையா அப்போ என்ன நடந்துச்சுன்னா இதுலேயும் ஒரு சைக்காலஜிக்கல் விஷயம் இருக்குது என்ன தெரியுமா நீங்கள் ஒரே விதமான சாப்பாடை நிறையா சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கிறீங்கன்னு வைங்களே திடீர்னு ஒரு வித்தியாசமான சாப்பாடை பார்த்தா அதுவும் கொஞ்சம் கம்ம கம்மன்னு வாசமாக இருந்துச்சுன்னா ஐயோ அது கொஞ்சம் சாப்பிடணுமேங்கிற ஒரு ஆசை ஒரு பசி மாதிரி வரும் கவனிச்சிருக்கீங்களா பசி பசி மாதிரி இருக்கும் ஆனால் உண்மையான பசி இல்லை வயிறுல எல்லாம் ஃபுல்லாக தான் இருக்குது ஆனால் அந்த அதை சாப்பிடணுமேங்கிற ஒரு ஒரு பசி வரும் அதுதான் இங்கே நடந்தது இவன் தான் வீட்லேயே இல்லை இந்த ஏசா அதனால் இது ஒரு ஃபேமஸ் இந்த இப்போயும் சிறுவேலுக்கு போனால் இந்த கூழ் இருக்குது இது ஒரு சரி இந்த இந்த சுப்பு இருக்குது அப்போ 
இந்த வீடுல செய்யறது அவங்க அம்மா ரெபேக்கா செஞ்சது மூலமா தான் தம்பி யாக்கோபு படிச்சுக்கிட்டான் சரியா இப்ப இவன் வந்து பார்த்தா புதுசா இவனுக்கு இவன் கண்டது இல்லை தானே ஐயோ ஈ சூப்பராக இருக்கே சுட சுட ஐயோ தம்பி தம்பி எனக்கு கொஞ்சம் தானா தம்பி தம்பி அப்படின்னா இவனுக்கு கோவம் வந்துச்சு ஏன் யாக்கோபுக்கு கோவம் வந்துச்சு தெரியுமா அட படவா இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் எங்கள் அப்பா மண்டே போட போகிறாரு இது என்னன்னு தெரியாத நீ இது டெய்லி எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஒரு சாப்பாடு இதை கூட தெரியாத அளவுக்கு நீ இருக்கிறியேன்னா எங்கள் அப்பா செத்த பிறகு மவனே நீ தானே இதுக்கெல்லாம் உரிமையானன் எல்லாம் தொலைஞ்சு போக போகுது சரியா அர்த்தமே இல்லை நீ சேஷ்ட புத்திரனா இருக்கிறது அர்த்தமே இல்லை என்னைய சேஷ்ட புத்திரனா மாத்து நான் இது தாரேன் நீ ஆயமா இல்லையா நீங்க சொல்லுங்க இப்ப இப்ப சொல்லுங்க அவன் நினைச்சது சரியா தவறா ஒவ்வொரு நாளும் இந்த ஆக்களுடைய வீட்டில் செய்யற சுப் இவன் ஏசா அங்கேயா இருக்கா இவன் காட்டில் இருந்துக்கிட்டு இறச்சி இறச்சி இறச்சா தின்னுக்கிட்டு இருக்கவனுக்கு இது என்னன்னே தெரியுது இல்லைல்ல யாக்கோபுக்கு அப்செட் ஆயிடுச்சு அப்போ இவன் சொல்கிறான் ஐயோ நான் சாக போகிறேன் எனக்கு சேஷ்ட புத்திர பாகம் எதுக்குன்னு உடனே நீங்கள் நினைப்பீங்க ஐயோ பாவம் உண்மையாகவே அவன் ரொம்ப டயர்டாக பசியில் வந்து இல்லாட்டி சாக போகிறேன்னு சொல்லலாம் சொல்லுவானான் யாக்கோபு சொல்கிறாரு எனக்கு ஆணை இட்டு கொடு அப்போ நான் உனக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறேன் உடனே நீங்கள் நினைப்பீங்க சத்தியம் பண்ண சொல்கிறான் அப்படின்ட்டு இல்லை இந்த ஆணை இட்டு கொடுக்கறதுனா என்னன்னு சொல்லி தர்றேன் உங்களுக்கு கேட்டுக்கிறங்க இப்ப யாக்கோபு ஏசாவுக்கு சொல்லிட்டு அர்த்தானே எனக்கு ஆணை இட்டு கொடுன்ட்டு உடனே ஏசா என்ன தெரியுமா செய்யணும் புறப்பட்டு போய் அங்க இருக்கிற யாராவது ஒரு மூப்பரை கூட்டிகிட்டு வரணும் ஓகேயா அந்த மூப்பர் வரணும் அத்தோட ஒரு ரெண்டு சாட்சிகள் வரணும் யாக்கோபு பக்கம் ஒரு சாட்சியும் ஏசா பக்கம் ஒரு சாட்சியும் வரணும் சரி ஐயா நான் கொஞ்சம் எலுமி நிற்க போகிறேன் நீங்கள் கேமரா செட் பண்ணிக்கிறீங்க எனக்கு வாங்க ஒரு தம்பி வாங்க எனக்கு முன்னால் வாங்க உங்களுக்கு நான் ஆப்பு இங்கிட்டு வாங்களே சரி இப்போ நான் தான் ஏசா இவர் தான் யாக்கோப் ஓகேயா இப்போ நான் சாக போகிறேன்னா என்னது இந்த சூப்பு தராட்டி நான் சாக போகிறேன் அப்போ அப்போ தம்பி சொல்கிறாரு நீ எனக்கு ஆணை இட்டு கொடுன்னு ஓகே இப்போ நீங்கள் நினைப்பீங்க ஆணை இட்டு கொடுனா அப்படி கையை பிடிச்சி உங்கள் அம்மா சத்தியமா எங்கள் அம்மா சத்தியமா இன்னேலேருந்து நீ தான் ஆனே நான் தான் தம்பி அப்படின்னு தான் நினைக்கிறீங்க இது அந்த ஆணையே கிடையாது நான் போகணும் போய் ஒரு மூப்பரை கூட்டிகிட்டு வரணும் அது போக ரெண்டு சாட்சிகளை கொண்டாடணும் ஒருத்தர் இவருக்கு சாட்சி ஒருத்தர் எனக்கு சாட்சி ஓகேயா இது போக ஒரு நாட்டு மிருகத்தை கொண்டாடணும் ஒரு ஆடு சரி மாடு சரி கொண்டாடணும் சாதாரணமாக ஒரு நல்ல ஒரு ஆடு சரியா அந்த ஆடை உயிரோட கொண்டாடணும் வாய்க்கு அந்த இது போட்டு கட்டிடுவாங்க இப்போ யாக்கோபு நிற்கிறார் நான் ஏசா நிற்கிறேன் எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் அந்த ஆடு படுக்க வைக்கப்படும் சரியா ஆணை இட்டு கொடுக்கிற என்னுடைய பக்கத்தில் அந்த தலை இருக்கும் இந்த பக்கம் தலை இருக்கும் உடம்பு அந்த பக்கம் இருக்கும் புரியுதா ஆட்டினுடைய தலை எந்த பக்கம் இருக்குது எண்ட வலது பக்கத்தில் இடது பக்கத்தில் வால் இருக்குது சரியா இப்போ அந்த மிருகத்தை இப்படி வச்சுக்கிட்டு இங்கே வாங்க இப்போ நான் இப்படி போடணும் நீங்கள் இங்கே இந்த தோலை பிடிங்க இப்போ மற்ற கையால் இங்கே பிடிங்க இப்போ ஏசா யாக்கோ இப்போ பிடிச்சிக்கிட்டாச்சா இப்போ இங்கிட்டு ஒரு சாட்சி இங்கிட்டு ஒரு சாட்சி இப்போ மூப்பர் இருக்கத்தக்க மூப்பர் எனக்கு சொல்லுவார் நான் சொல்ல வேண்டியதை மூப்பர் சொல்லுவார் ஏசா ஆப்ரஹாமின் குமாரனாகிய ஈசாக்கின் மூத்த குமாரனாகிய ஏசாவாகிய நான் அப்போ நான் சொல்லணும் ஆப்ரஹாமின் மூத்த குமாரனாகிய ஈசாக்கின் மூத்த குமாரனாகிய ஏசா எனும் நான் ஆபிரஹாமின் குமாரனாகிய ஈசாக்கின் இரண்டாவது குமாரனாகிய யாக்கோபு ஆகிய உமக்கு ஆபிரஹாமின் குமாரனாகிய ஈசாக்கின் இரண்டாவது குமாரனாகிய யாக்கோபு ஆகிய உமக்கு இப்போ நான் சாக போகிறேன் பசி இல்லை நான் தான் போனேன் பசியோட சாக போய் மூப்பரெல்லாம் பிடிச்சிட்டு வந்து சாட்சியெல்லாம் கொண்டாந்து வச்சுருக்கு மிருகெல்லாம் கொண்டாந்து கட்டி இன்னும் சாகலை என்ன பெரிய அற்புதம் பாருங்க என்னுடைய சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை என்னுடைய சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை கொடுக்கிறேன் கொடுக்குறேன் இதற்கு இந்த ஆடு சாட்சி சரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படியே நான் இந்த பக்கம் போக நான் இந்த பக்கம் வருவார் சரியா இப்ப யாக்கோபு இருந்த இடத்துல ஏசா ஏசா இருந்த இடத்துல யாக்கோபு இப்ப 
அவர் அவ்வளத்தை இவருக்கு சொல்லி இப்போ இவர் சொல்லணும் திரும்பி இந்த நான் ஒரு பெருசாக சொன்னேனே கொடுத்தேன் அதை இவர் இப்போ வாங்கிடணும் ஆப்ரஹாமின் குமாரனாகிய ஈசாக்கின் இரண்டாம் குமாரனாகிய யாக்கோபாகிய நான் அப்போ அவ்வளோத்தையும் இவர் சொல்லணும் ஆப்ரஹாமின் குமாரனாகிய ஈசாக்கின் மூத்த குமாரனாகிய ஏசாவாகிய உம்மிடத்திலிருந்து அவ்வளோத்தையும் அவர் சொல்லணும் சிரேஷ்ட புத்திர பாகத்தை சிரேஷ்ட புத்திர பாகத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் இதற்கு சாட்சி இந்த ஆடு சொன்ன உடனே அவர் இந்த ஆட்டு இந்த பக்கம் தானே தலை இருக்குது அந்த ஆட்டினுடைய கழுத்த சடாசுன்னு வெட்டிடுவார் அதுக்கு தான் பேர் என்னது பெஹீத் எபிரே மொழி என்னது பெஹீத் அந்த வெட்டுனதை இனி எப்படி ஓட்ட முடியாதோ அதே மாதிரி இப்போ நான் அங்கிட்ட இருந்து இங்கே வந்துட்டேன்ல இனி இதை மாற்ற முடியாது இனி நான் தான் இளைய மகன் இவர் தான் மூத்த மகன் புரியுதா உங்களுக்கு போயிட்டு உட்காருங்க ராசா நான் அந்த அளவு பசியில் கடந்துருக்கிறான் சரி அப்போ இப்போ இருந்து இப்போ என்ன தெரியுது உங்களுக்கு அவன் அதான் பைபிள் சொல்லுது அது உண்மையாகவே பசியில் அப்படி இல்லை அந்த நான் சொன்னது தான் ஐயோ ஐயோ எனக்கு ஆசைடா குடுடா குடுடா விளங்குதா இப்போ விளங்குதா உங்களுக்கு சரியா இப்போ உங்களுக்கு இன்னொரு பெரிய ஒரு ரகசியத்தை சொல்லி கொடுக்கவா இப்போ ரெண்டாவது மகன் மூத்த மகன் ஆகிட்டான் தானே அப்போ இது ஆண்டருடைய நியமத்தின்படி இது கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்குமே ஏன்னா மூத்த மகனுக்களை எல்லாம் போகணும் ஆ உங்களுக்கு தெரியும் தானே நான் ஒரு டாக்டர்னு மெடிக்கல் டாக்டர்னு மெடிக்கலி ஒரு உண்மையை சொல்லி கொடுக்கவா உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியாது ஆனால் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் ரெட்ட பிள்ளைகள் பறக்குது இல்லையா அதில் முதலாவது உருவாகிற புல்ல இருக்கு இல்லையா அது தான் ரெண்டாவதா வெளியே வரும் ரெண்டாவதா உருவாகிற புல்ல தான் முதலாவதா வெளியே வரும் அதுதான் மெடிக்கல் ஃபேக்ட் ஆஃப் ட்வின்ஸ் ட்வின்ஸில் உண்மையாகவே ரெண்டாவதா வர்ற புள்ள தான் முதல்ல உருவாயிடுச்சு ஸோ தலைச்சன் புள்ளை யார் அந்த ரெண்டாவதா வராள் தான் ஆண்டவருடைய பார்வையில் தலைச்சன் புள்ளை யார் யாக்கோபு ஆனால் உலகத்தின் பார்வையில் தலைச்சன் பிள்ளை யார் ஏசா ஏன்னா அவன் தான் வெளியே வாரான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டையர்கள் உங்களுக்கு தெரியுமா இருந்தால் ரெண்டாவது புள்ள இருக்கு இல்லையா அது தான் அண்ணன் மாதிரி இல்லாட்டி அக்கா மாதிரி வேலை செய்யும் நீங்கள் ரெட்டை பிள்ளைகள் யாருக்காவது உங்களுக்கு தெரியுமா ரெட்டை பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரியுமா யார் உங்களோட ரெட்டை பிள்ளைகள் ஆ அப்படியா ரெண்டுமே ஆம்பளைகளா நான் சொல்கிறது சரியா ரெண்டாவது ஆள் தான் அண்ணன் மாதிரி இருப்பார் முதலாவது ஆள் அடக்கி வச்சு முதலாவது ஆள் அண்ணன்னு சொல்லி பெரிய பாட்டு போட பார்த்தாலும் ரெண்டாவது ஆள் கேட்காது விளங்குதா ஏன்னா அது தான் அந்த ஜெனட்டிக்கல் ஃபார்மேஷன் உண்மையாக அப்படி தான் விளங்குதா ஆகவே ஆண்டவர் நல்ல ஜில்மால் போடுறவர் அவருக்கு எப்படியாவது வேணும் மூத்தவனே சிரேஷ்ட புத்திரனாக ஆகிறதுக்கு அதனால அவர் ஃபுல்லாக யாக்கோபுக்கு சப்போர்ட் பண்ணார் விளங்குதா ஆகவே தேவனுடைய பார்வையில் இது ஒரு குழப்பமா கிடையவே கிடையாது சரியா ஆனால் இனி அந்த காலத்தில் அவங்களுக்கு இதெல்லாம் மெடிக்கல் இதெல்லாம் சொல்லி தர தெரியுமா புள்ள பிறக்கும் போது தான் அவங்களுக்கு சில நேரம் தெரியும் இது இது ஆம்பளை பிள்ளையா இல்லை ரெட்டை பிள்ளையான்ட்டு சரியா ஆனால் இவங்க வயிற்றுக்கே அடிச்சுக்கிட்டு இருந்திருக்கானுங்க நீங்கள் வயப்பில் வாச்சா தெரியும் வயிற்றுக்கே போராட்டி போராடி இருக்குதாங்க அப்போ ஆண்டர் சொல்கிறார் ரெண்டு ஜாதி உண்டாகி இருக்குது அப்படின்ட்டு அப்போ இந்த இந்த ஏசா தன்னுடைய சிரேஷ்ட புத்திர பாகத்தை அலட்சியம் பண்ணான்ருக்கு சரியோ இன்றைக்கி எத்தனை பேர் தங்களுடைய அந்த பொறுப்புகள் அலட்சியம் பண்ணுறாங்க இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ முக்கியமானவங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியாது சரியா நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த ஸ்வீடனில் எத்தனை தமிழ் கிறிஸ்தவ வாலிபர்கள் இருக்காங்க எவ்வளோ பெரிய நாடு எவ்வளோ தமிழாக்கள் இருக்காங்க உங்களுக்கு தமிழாக்கள் மட்டுமா ஏன் ஸ்வீடிஷ் ஆக்களும் இருக்காங்க இந்த தேசத்தை மட்டும் எடுங்க இப்போ ஆண்டவர் என்னைய பாருங்கள் என்னைய பதினேழு வயசில் பாஸ்டர் ஆக்குனார் தானே பதினெட்டு வயசில் மூணு சபைக்கு நான் சீனிய பாஸ்டர் தெரியுமா ம் பதி பதிமூணு வயசுலேருந்து பிரசங்கம் பண்ணுறேன் நான் இன்றைக்கி ஆண்டவர் என்னைய எங்கே எங்கே பயன்படுத்துகிறாருன்னு தெரியுதா வெறும் ஸ்ரீலங்காவில் அந்த கண்டிங்கிற கிராமத்தில் மட்டும்தான் பயன்படுத்துகிறாரா நான் ஒரு தமிழே தமிழ் ஜனங்களுக்கு மட்டும்தான் பயன்படுத்துகிறாரா அந்த நேரம் நான் நினச்சது என்ன தெரியுமா நான் தமிழ் சிங்களம் தெரியாது இங்கிலீஷும் தெரியாது சரியா 
ஆண்டவர் என்னை ஒரு தமிழ் சபையை கொடுத்து ஒரு எழுபது நூறு பேரை வச்சு அதுவே பெரிய விஷயமா இருந்தது எனக்கு ரெண்டாவது சேர்ச் மூணாவது சேர்ச் வந்தபோது நான் நினச்சேன் ஓ நான் ஒரு பெரிய பாஸ்டர் ஏன் மூணு சேர்ச் இருக்கப்பா ஒரு கிட்டத்தட்ட மூணையும் சேர்த்தா ஒரு இருநூறு இருநூத்தி முப்பது பேர் இப்போ நான் நினச்சேன் வா அதுவே பெரிய ஒரு விஷயம் எனக்கு ஆனால் ஆண்டருடைய நோக்கம் என்னவா இருந்தது வெறும் தமிழா தெரியாத சிங்களத்தை கற்றுக் கொடுத்தார் இன்னைக்கு ஆயிரக்கணக்கான சிங்களை உங்களுக்கு நான் பாஸ்டராக இருக்கிறேன் சரியா எத்தனையோ தேசங்களில் சபைகளை நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் எல்லா கண்டங்களுக்கும் போய் கான்ஃபரன்சஸ் நடத்துகிறேன் பாருங்கள் ஒரு சாதாரண தமிழ் கிராமத்து வாலிபனை அவன் ஆண்டவருக்கு தன்னை கொடுத்தனால கருத்தில் எந்த அளவுக்கு உயர்த்தினார் எங்களோட முக்கியத்துவம் எங்களுக்கு தெரியும் அந்த நேரம் யாராவது எனக்கு சொல்லி இருந்தோம் சொன்னாங்க சொன்னாங்க நீ உலகம் பூரா போவடி நீ உலகம் பூரா பிரசங்கம் போடு நான் நம்பல சும்மா போய் அப்ளேனே நேர கீட்டத்தில் கண்டதுல இருந்து தூரம் இப்படி போகிறது கண்டிருக்கேன் ஏ நான் உலகம் பூரா போக போகிறேன் நான் நடந்தா போகிறது ஏ வழங்குதான் உங்களுக்கு இப்போ நான் பிளேனில் தான் வாழ்க்கையே நடத்துகிறேன் உண்மையை சொல்கிறேன் நீங்கள் யாருன்னு உங்களுக்கு இப்போ புரியாது எந்த அளவுக்கு கருத்தர் உங்களை பயன்படுத்துறதுக்கு எதிர்பார்ப்பு வச்சுருக்கிறாருன்னு உங்களுக்கு தெரியாது ஆண்டவருக்கு எங்களை மாதிரி ஜனங்க தேவரா சார் அழகுதா இப்போ நம்ம காலம் இன்னும் இப்படியே முடிஞ்சு போயிடும் அப்புறம் அடுத்த சந்ததி நமக்கு வரணும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு நாட்டில் கிரிக்கெட் டீம் எடுத்தால் வாலிபர்கள் தான் வேணும் ரகர் டீம் எடுத்தா வாலிபர்கள் தான் வேணும் ஆமாவா இல்லையா நாட்டு இராணுவம் ஆமி ஆமி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸுக்கெல்லாம் என்ன கேட்குறான் வாலிபர்கள் தான் கேட்குறான் முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே வேணான்றான் சரியா நான் சொல்றது ஆனால் நிறைய பேருக்கு என்ன நினைவு தெரியுமா ஊழியத்துக்கு மாத்திரம் கிளவன் தான் வரணும் ஆமாவா இல்லையா எல்லாம் என்ன நினைக்கிறது ஏன்னா நீ இப்போ நீ ஊழியத்துக்கு வராத சும்மாரு ஊழியத்துக்கு நீ கொஞ்சம் வாழ்க்கையை அனுபவிச்சுட்டு பிறகு வா இப்போ ஆமியில் ஒருத்தன் சேர்றாங்க சரி கிரிக்கெட்டில் ஏதாவது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸில் நீங்கள் சேர்றீங்கன்னு வைங்க நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா உங்கள் வாழ்க்கை ஃப்ரீன்ட்டு நீங்கள் ஒரு கிரிக்கெட் டீம்லேயோ ஃபுட்பால் டீம்லேயோ சேர்ந்துட்டிங்கன்னா மகனே ஒவ்வொரு நாளும் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் நிறையா பணம் செலவழித்து அதுக்குரிய எக்யூப்மெண்ட் எல்லாம் வாங்கணும் சரியா வாழ்க்கை ஃப்ரீ கிடையாது சரியா நீங்க நல்ல ஒரு தொழில் பெற்றுக்கொண்டாலும் வாழ்க்கை ஃப்ரீன்னு நினைக்கிறீங்களா காலில் வேலைக்கு போனால் அன்றைக்கு வரைக்கும் வாழ்க்கை ஃப்ரீ கிடையாது சரியா ஆனால் ஊழியத்துக்கு வரும்போது என்ன தெரியுமா சொல்லுவானுங்க இங்கே நீ முதல்ல உன்ன வாழ்க்கையை அனுபவி நல்லா என்ஜாய் பண்ணு வயசு போன பிறகு வா இப்போ ஏன் உன்ன வாழ்க்கையை கெடுத்துக்கிறேன்ட்டு இதெல்லாம் பிசாசிட கதைகள் இன்னைக்கு எனக்கு எத்தனை வயசு இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க கெஸ் பண்ணுங்க எத்தனை நாற்பத்தி எட்டு வேற யாராவது அப்போ முதல்ல மன்னிச்சே நாற்பத்தெட்டுக்கு மகனே இப்போ தான் காயின் ஆபியில் பற்றி பேசுகிறோம் சரியா ஏசாயா கொபு ஆட்டோட கழுத்தை வெட்டுறது பற்றியெல்லாம் பேசுகிறோம் வேணாம் நல்லா இருக்காது நாற்பத்தெட்டோட முடிச்சுக்கிருங்க மேலே போக வேணாம் கீழே வந்தால் பரவாயில்ல அது டூ மச் கொஞ்சம் பரவாயில்ல வேற யாராவது நீங்கள தானே முப்பத்தொம்பது நீங்க அப்ப நாப்பத்தஞ்சுல இருந்து இறக்கு நீங்களோ ஐயோ அம்மா அம்மா இதெல்லாம் ஒரு காலத்துல வந்து போனது அடுத்த வருஷம் நாப்பத்தெட்டு இவர் தீர்க்கதரிசி தீர்க்கதரிசனமா சொல்லிட்டாரு அடுத்த வருஷம் நாப்பத்தெட்டு இப்பதான் நாப்பத்தி ஏழு ஆனா இப்ப நாப்பத்தேழு வயசுல இப்ப நாப்பத்தேழுங்கிறது இன்னும் குடு குடு கிழவன் ஆகலை இன்னொரு ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் வரல ஆனா நாப்பத்தேழு வயசுல நான் சாட்சி சொல்றேன் பாருங்க இருபத்தி ஒன்பது வருஷமா நான் பாஸ்டரா இருக்கிறேன்ட்டு எனக்கு எத்தனையோ பாஸ்டர்ஸ் நான் குருவா இருக்கிறேன் அந்த படி பார்க்க போனா நான் இன்னும் வாலிப வயசு தான் அதாவது அந்த மாதிரி பார்க்க போனேன் விளங்குதா ஏன்னா நாப்பத்தேழு வயசுல ஒரு பைபிள் காலேஜினுடைய பிரின்சிபல் ஆகி எத்தனையோ பாஸ்டர்ஸுக்கு சீனியர் பாஸ்டர் இருக்க சான்ஸே கிடையாது என்ற சாட்சியை கேட்டால் நினைப்பாங்க இருந்தாலும் அறுபதை தாண்டி இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஆனால் அதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா பதிமூணு வயசில் பிரசங்கம் பண்ணி பதினேழு வயசில் ஊழியத்துக்கு வந்து பதினெட்டு வயசில் பாஸ்டர் ஆகினது ஓகேயா இப்போ 
அவ்வளவு சின்ன வயசுல ஊழியத்துக்கு வந்தேனே கெட்டு போயிட்டேனா நல்லா வச்சிருக்கிறார் ஆண்டவர் என்னைய நினைச்ச நேரம் நினைச்ச நாட்டுக்கு போகிறதுக்கு கருத்தர் எனக்கு வாசல் திறந்து வச்சுருக்காரு சரியா நான் ஒரு பெரிய ஸ்போர்ட்ஸ்மனா ஒரு பெரிய மியூசிஷனா பெரிய ஒரு கிரிக்கெட்டரா பெரிய ஒரு பொலிட்டிஷியனா இருந்தாலும் எனக்கு கிடைக்காத ஆசீர்வாதங்கள் ஊழியத்தில் கிடைச்சிருக்குது ஏன் தெரியுமா ஆண்டவர் ஊழியத்துக்கு யாரை தேடுறார் தெரியுமா நல்ல முது ஹெலும்புள்ள ஸ்மார்ட் ஆளுகளை தான் தேடுறார் சும்மா ஒன்று கூதமாதவே ஆண்டவருக்கு தேவையில்லை ஆகவே ஒரு இராணுவத்துக்கு ஒரு ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் டீமுக்கு வாலிபர்கள் தான் தேவைனா ஏன் ஊழியத்துக்கு மாத்திரம் கிழவங்க தேவை ஆகவே நீங்கள் இப்போவே படிக்கிற காலத்திலேயே என்ன என்ன ஊழியம் கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுக்குறாரோ இந்த ஊழியக்காரன் மூலமாக இறங்கி செய்யுங்க விளங்குதா ஆவர போயிட்டு அவரோட உயிரை வாங்குங்க பாஸ்டர் எங்களுக்கு ஏதாவது பொறுப்பு தாங்க நாங்களும் ஊழியம் செய்கிறோம் சரி நான் ரோட் ரோட்டாக போயிட்டு சுயசேஷன் அறிவிப்பேன் என்னை அடிக்கிறதுக்கு விரட்டுவானுங்க நான் தான் ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணாச்சு பல்ட்டி அடித்து ஓடி தப்புவேன் ஏன்னா நின்று நின்று திருப்பி அடிக்க முடியும் கூடாது அதனால் பாதிச்சு ஓடுனே ஆகவே நான் என்ன உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னா ஆண்டவர் வாலிபர்களை கொண்டு பெரிய காரியங்கள் செய்வார் தாவிதை எத்தனை வயசில் தெரிவு செய்தார் பதினாறு வயசில் சரியா எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆளான அவன் அது மாதிரி பைபிளை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனையோ பேர் ஏசனுடைய சீஷர்கள் இருந்தாங்க தானே அந்த சீஷர்களை ஒரே ஒரு ஆளுக்கு தான் நாற்பது வயசை விட கூட யார் பேதுரு எப்படி தெரியும் நாற்பது வயசில் கல்யாணம் பண்ணிடுவாங்க கல்யாணம் பண்ணியிருந்த ஒரே ஆள் பேதுரு தான் அந்த ஆளுக்கு மாத்திரம் தான் நாற்பது விட கூட அப்போ மற்ற ஆளுக்கெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணலனா என்ன அர்த்தம் வாலிபர்கள் அப்போ இயேசு தன்னுடைய சீஷர்களாக யாரை தெரிவு செய்தார் வாலிபர்களை இயேசுவன் எத்தனை வயசில் ஊழியத்துக்கு வந்தார் அவங்க காலத்தில் முப்பதுனா எங்கள் காலத்தில் பதினெட்டு மாதிரி விளங்குதா இப்போ பதினெட்டில் டிரைவிங் இங்கே இங்கே அப்படியா பதினெட்டில் லைசன்ஸ் எடுக்கலாம் அந்த மாதிரி முப்பது வயசு இந்த காலத்து பதினெட்டு வயசு மாதிரி பயல்களுக்கு ஸோ இயேசு அந்த மாதிரி வாலிப காலத்தில் ஊழியத்துக்கு வந்தார் யோவான் ஸ்டானன் வாலிப காலத்தில் ஊழியம் செஞ்சார் நீங்கள் இந்த பார்க்குற படங்கள் ஃபோட்டோஸ் இதெல்லாம் நம்பாதீங்க சரியா அந்த ஃபோட்டோஸில் காணப்படுற இயேசுவும் கிழமே சீசர்களும் எல்லாம் தாடியும் தேடியுமாக கம்பு உண்டிக்கிட்டு நிற்பானுங்க 